இந்தியன் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற லெசன் யூனிட் ஃபோரில் இருக்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் ஜாக்ரஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் மினரல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மினரல்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் மெட்டாலிக் மினரல்ஸில் அயனோரை பற்றியும் மேங்கனீஸை பற்றி மட்டுமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் மகாலக்ஷ்மி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எனி மேட்டர் ஆர் எனர்ஜி டிரைவ் ஃப்ரம் தி என்விரான்மெண்ட் தட் இஸ் யூஸ்ட் பை லிவிங் திங்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன்ஸ் இஸ் கால் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் எதை வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இயற்கையான வளங்கள் அப்படின்னு எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருள் மனிதரால் வந்து எடுத்து என் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியுதோ மனுஷனால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியுதோ அதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இன்க்ளூட் ஏர் வாட்டர் சாயில் மினரல்ஸ் ஃபாசல் ஃபியூல்ஸ் பிளான்ஸ் வைல்ட் லைஃப் எக்ஸட்ரா அப்போ எதெல்லாம் நம்ம நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா காற்று தண்ணி ம மண் மினரல்ஸ் அங்கே கிடைக்க நம்ம மண்ணில் கிடைக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் இந்த ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் அப்படின்னா ஃபாசல் அப்படின்றது அழுகி இப்போ செடி கொடி மரங்கள் அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து அழுகி போய் அதிலேருந்து தானே நமக்கு பெட்ரோலியம் வருது அது வந்து ஒரு ஃபாசல் ஃபியூவல் தான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஃபியூவல்ஸில் வந்து ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் நிலக்கரி அதெல்லாம் ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் தான் நமக்கு தென் பிளான்ஸ் வைல்ட் லைஃப் வைல்ட் லைஃப்ன்றது காட்டில் இருக் காட்டில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வளங்கள் அது அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் சரி பிளான்ஸ் மெடிசனாக இருந்தாலும் சரி இது எல்லாமே நமக்கு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் மெனி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இந்த இயற்கை வளங்களை நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை நம்ம நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த தேவையான ஒரு புதுசாக ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் அதுதான் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா சுகர் கேன் வேணும் நமக்கு ஸோ அது ஒரு ரா மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி த பிளே ஆ வைட்டல் ரோல் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எனி ரீஜியன் இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இந்த இயற்கை வளங்கள் அந்த இடத்தினுடைய எக்கனாமிக்கலி டெவலப்மெண்ட் ஏரியாவாக இதை கொண்டு வரும் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைடு ஆன் செவரல் பேஸிஸ் இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை நம்ம பல வகையாக வந்து பிரிக்கிறோம் பிரித்து சொல்கிறோம் பேஸ்ட் ஆன் கண்டினியூட் அவைலபிலிட்டி த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் கேட்டகரைஸ் இன் டு டூ டைப்ஸ் எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து இது நமக்கு நிலச்சி நிற்கும் நான் எவ்வளோ நாளைக்கு இது நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூட் அவைலபிலிட்டினா நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத வச்சு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் இன்னொன்று நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் தோஸ் விச் ஹாவ் நேச்சுரல் ரீஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் இட்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம அந்த ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னாலும் கூட அது தானாகவே வந்து ரீஜென்ரேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது தானாகவே மறுபடியும் மறுபடியும் உருவாக்கிக்கிட்டே உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சோலார் எனர்ஜி எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி பயோகேஸ் டைடல் எனர்ஜி வேவ் எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் இப்போ சூரியனுடைய ஆற்றல் நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் கூட அது தானாகவே உருவாக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ காற்று அடிக்கக்கூடிய காற்று நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் கூட அது வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கா இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இது நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ரிசோர்ஸஸ் தட் கெனாட் பி ரீப்ளேஸ்ட் அகைன் ஆஃப்டர் யூட்டிலைசேஷன் நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம ஒன்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அதை நம்மளால் க்ரியேட் அது தானாகவே மறுபடியும் க்ரியேட் ஆகாது நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணவும் முடியாது கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் எக்ஸட்ரா இந்த நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கோல்ன்றது நிலக்கரி பெட்ரோலியம்ன்றது இந்த பெட்ரோலியத்திலேருந்து தான் நம்ம பெட்ரோல் டீசல் கெரோசின் வே வேக்ஸ் இந்த மாதிரியான பொருளெல்லாம் பிரித்து எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த பொருளுடைய மூலப்பொருள் தான் வந்து பெட்ரோலியம் தென் நேச்சுரல் கேஸஸ் எக்ஸட்ரா ஃபால் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி இது எல்லாமே வந்து நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ்க்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் தென் மினரல்ஸ் மினரல் இஸ் தி natural substance of organic or inorganic origin with definite chemical and physical properties mineral abindrad enna na yerkaya kadaikka kudiya organic o illa na inorganic origin adu organic la irundho illa inorganic la irundho uruvaga kudiya or porul da vandu mineral abdin solrom adukku or kurippitta chemical property irukku chemical property um irukku physical property um irukku chemical endradhu adukulla enna la irukku abdin solrradhu physical endradhu
அப்படியே கொஞ்சம் மேலாக்க மைண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அதை குடஞ்சி எடுக்கிறோம் அந்த மினரல்ஸை அப்படின்னா அதை என்ன சொல்கிறோம்னா ஓப்பன் பிட் மைண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வந்து டீப் மைண்ட்ஸ் வரணோன்னே ஷாஃப்ட் மைண்ட்ஸ் அதுவே ரொம்ப ஆழமாக போய் நம்ம பூமியை குடஞ்சி தேவையான மினரல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெளியே வரும் அப்படின்னா அது வந்து ஷாஃப்ட் மைண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோங்க தென் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்றது அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் ஆசிட்ஸோ இல்லை பேஸோ என்னெல்லாம் கலந்துருக்குன்னு சொல்கிறது கெமிக்கல் ஃபிசிக்கல்ன்றது அதோடைய தோற்றம் இல்லையா மினரல்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் குரூப் அண்டர் டூ கேட்டகரிஸ் அது வந்து ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க அது வந்து மெட்டாலிக் ஒன்று நான் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் ஒன்று மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் ஆர் தி மினரல்ஸ் விச் கண்டெயின் ஒன் ஆர் டூ மெட் மெட்டாலிக் எலமெண்ட்ஸ் இந்த மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் மெட்டலால் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் வந்து இதில் கலந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் அப்படின்ற சொல்கிறோம் மெட்டல் நான் மெட்டல்னு சொல்லி நம்ம கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் வந்து இதில் கலந்துருக்கும் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் அக்கரின் ரேர் நேச்சுரலி ஃபார்ம்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன் ஆஸ் மினரல் டெபாசிட்ஸ் இந்த மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் இயற்கையாக கிடச்சி கிடைக்கும் இயற்கையாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும் நிறைய எல்லாம் இருக்காது அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் கிடைக்கும் ரொம்ப ரேராக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் தீஸ் டெபாசிட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ வெரைட்டி ஆஃப் வேல்யூபிள் மெட்டல் சச்சஸ் அயன் மேங்கனீஸ் காப்பர் பாக்சைட் நிக்கல் ஜிங்க் லெட் கோல்ட் எக்ஸெட்ரா இந்த டெபாசிட்டில் இந்த மெட்டாலிக் மினரல்ஸில் என்னெல்லாம் மினரல்ஸ் மெட்டல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே கொடுத்துருக்காங்க தென் அயன் ஓர் அயன் ஓர் இஸ் அ மோஸ்ட் வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எலமெண்ட் ஆன் தி அர்த்ஸ் க்ரஸ்ட் ரேர்லி அக்கர் இன் அ அயன் ஓர் அப்படின்றது என்னென்னா ரொம்ப அதிகமாக அங்கங்கே பரவி காணப்படக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டு தான் வந்து இந்த அயனோர் ஏர்த்துடைய க்ரஸ்ட் பகுதியில் க்ரஸ்ட்ன்றதுனா பூமியுடைய மேல் லேயர் க்ரஸ்ட் மேண்டல் கோர் அப்படின்னு பூமியுடைய லேயர்ஸ் நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா அதில் மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர் தான் ஏர்த்ஸ் க்ரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ மேலாக்க பூமியுடைய மேலாக்கவே நமக்கு இந்த அயனோர் வந்து கிடைக்கும் ரேர்லி அக்கர்ஸ் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ரொம்ப அப்படியே ஃப்ரீ ஸ்டேட்டாக கிடைக்காது கொஞ்சம் நம்ம அப்படி குடஞ்சி எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழலில் தான் வந்து இது நமக்கு கிடைக்கும் இட் என்டர்ஸ் இன் டு தி காம்போசிஷன் ஆஃப் மெனி ராக்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் இக்னீஷியஸ் அண்ட் மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸ் இந்த ராக்ஸை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இக்னீஷியஸ் ராக்ஸ் என்ன என்ன மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருப்போம் இக்னீஷியன்ஸ் அப்படின்றது வேல்கனோ வெடித்து அதுலேருந்து அந்த நெருப்பு குழம்பு வந்து அது ஆறி போயிடுச்சுன்னா அதை தான் வந்து இக்னீஷியஸ் ராக்குன்னு சொல்கிறோம் மெட்டமார்ஃபிக் ராக்குன்றது இந்த இக்னீஷியஸ் ராக்கே வந்து நிறைய காற்று ம மலை அதெல்லாம் அடித்து தேஞ்சு போய் உருகி தேஞ்சு அது கொஞ்சம் இதாகிட்டு அதுலேருந்து உருவாகக்கூடியது மெட்டமார்ஃபிக் ராக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ராக்ஸில் இந்த அயனோர் அப்படிங்கிற மினரல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இக்னீஷியஸ் ராக்லேருந்து மெட்டா மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸ்லேருந்தும் இந்த இக்னீஷியஸ் மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம் த டோட்டல் ரிக்கவரபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் அயன் ஓர் இன் இந்தியா ஆர் ஹெமடைட் அண்ட் மேக்னடைட் இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய அயன் ஓர் இங்கே அயன் ஓர் அப்படின்னா என்னென்னா அயன் இரும்பை வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மூலப்பொருள் தான் வந்து அயன் ஓர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாறையும் இந்த இரும்பும் கலந்துருக்க இருக்கும் அதுதான் அயன் ஓர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் இந்த அயன் ஓர் என்னவா என்னவா கிடைக்குது அப்படின்னா ஹேமடைட்டாகவும் மேக்னடைட்டாகவும் கிடைக்கும் ஜார்க்கண்ட் இஸ் த லீடிங் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் அயன் ஓர் வித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜார்க்கண்டில் தான் வந்து அதிகமான அயன் ஓர் நமக்கு கிடைக்குது நம்ம இந்தியாவில் மொத்த உற்பத்தியிலேருந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் நமக்கு ஜார்க்கண்ட்லேயே கிடைக்குது சிங்பம் ஹ ஹசாரிபாக் தன்பாத் அண்ட் ராஞ்சி டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆர் இட்ஸ் மேஜர் ப்ரொடக்ஷன் இந்த ஜார்க்கண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஜார்க்கண்ட் ஸ்டேட்டில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நான் அதிகமாக இதெல்லாம் இந்த அயனோர் வந்து கிடைக்குதுன்றத கொடுத்துருக்காங்க சிங்பம் ஹசாரிபாக் தன்பாக் ராஞ்சி அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிக்டில் மாவட்டங்கள் மாவட்டங்களில் கிடைக்குது ஒடிசா வித் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் ரேண்ட் செகண்ட் ஸோ அடுத்து இந்தியாவை ஜார்க்கண்டில் அதிகமான ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குது அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறது யாருன்னா ஒடிசா தான் இருக்குது ஒடிசா இருந்து மட்டுமே டுவெண்ட்டி ஒன் பர்ச
கர்நாடகாவை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு ஐநூறு கிடைக்குது அதுலேயும் குறிப்பிட்ட என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ஸில் மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் என்னென்ன கிடைக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சிக்மங்களூர் சித்ரதுர்கா சிமோகா தார்வாத் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் கிடைக்குது தென் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தமிழ்நாடு ப்ரொடியூஸ் அபவுட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஈட் ஆந்திர பிரதேஷ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐநூறு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது தமிழ்நாடுல இருந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐநூறு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது கர்னூல் குண்டூர் குடப்பா கடப்பா அனந்தபூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஐநூறு கிடைக்குது அண்ட் தமிழ்நாடுவை பொறுத்த வரைக்கும் சேலம் நாமக்கல் திருண்ணாமலை திருச்சிராப்பள்ளி கோயம்புத்தூர் மதுரை திருநெல்வேலி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லலாம் நமக்கு ஐநூறு ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது தென் மேங்கனீஸ் மேங்கனீஸ் இஸ் அ சில்வரி கிரே எலமெண்ட் மேங்கனீஸ் எப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னா சில்வர் கலரில் இருக்கும் சில்வர்ன்றது நம்ம கொலுசுலலாம் போடுவோம்ல வெள்ளி சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஸோ சில்வர் எப்படி இருக்குது பலப்பலான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ சில்வரி கிரே கலரில் கிரே அப்படின்றது சாம்பல் கலரில் இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் இந்த மேங்கனீஸ் பார்க்குறதுக்கு இருக்கும் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டல் இன் நேச்சர் ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் ஆனால் பிரிட்டலாக இருக்கும் பிரிட்டல்னா என்னது கிளாஸ் மாதிரி கிளாஸ் எப்படி கீழே போட்டு அப்படியே உடஞ்சிரும் இல்லையா அந்த மாதிரி பிரிட்டலாக இருக்கும் இந்த மேங்கனீஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் இன் காம்பினேஷன் வித் அயன் இந்த மேங்கனீஸ் தனியாக க தனியாக இருக்காது எப்பயுமே கலந்து தான் இருக்கும் எதோடெல்லாம் கலந்துருக்கோம் அப்படின்னா அயன் லேட்டரைட் அந்த மாதிரி மற்ற மினரல்ஸோடு கலந்து தான் இந்த மேங்கனீஸ் வந்து இருக்கும் இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் மினரல் யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் சர்வ்ஸ் அஸ் தி பேசிக் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் அலாயிங் அயன் ஸ்டீல் இதெல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரா மெட்டீரியல்னு பார்த்தா இந்த மேங்கனீஸ் தான் இந்த மேங்கனீஸ் பார்த்திங்கன்னா அலாயிங் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அலாயிங்கன்னா ஒரு மெட்டலோட இன்னொரு மெட்டலை போட்டு கலந்து அது ஒரு மறுபடியும் புதுசாக ஒரு மெட்டலாக உருவாகும் ஸோ அதுதான் அலாயிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அலாய் பண்ணுறதுக்கு இந்த மேங்கனீஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பேசிக்கான ரா மெட்டீரியலாக ஒர்க் பண்ணுது இட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மினரல் ஃபார் மேக்கிங் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் அயன் ஸ்டீல் உருவாக்குறதுக்கு முக்கியமான ஒரு மினரல் வந்து மேங்கனீஸ் தான் ஒன் வேர்ஸில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது நியர்லி டென் கேஜ் மேங்கனஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் ஒன் டன் ஆஃப் ஸ்டீல் ஒரு டன் ஸ்டீல் உருவாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு டன் ஸ்டீல் உருவாக்குறதுக்கு பத்து கிலோ மேங்கனீஸ் வந்து தேவைப்படுது இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் இன்செக்டிசைட்ஸ் பெயின்ஸ் பேட்ரிஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளீச்சிங் பவுடர் இன்செக்டிசைடுன்றது பூச்சிக்கொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் இன்செக்டிசைட்ஸ் அண்ட் பெயிண்ட் பேட்ரி இதெல்லாம் உருவாக்க உருவாக்குற இண்டஸ்ட்ரீஸில் இந்த மேங்கனீஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து வகிக்குது மேங்கனீஸ் டெபாசிட்ஸ் அக்கர் மெயின்லி ஆஸ் மெட்டமார்ஃபாய்ஸ்ட் பெட்டட் செடி மெட்ரி டெபாசிட்ஸ் இந்த மேங்கனீஸ் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டமார்ஃபாய்ஸ் நம்ம மெட்டமார்ஃபிக் அப்படின்றது பார்த்தோம் இல்லை இக்னீஷியஸ் ராக் வந்து நிறைய வருஷம் கழிச்சு அது இத்து போயிடுச்சு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி ஐ அங்கேருந்து கிடைக்கக்கூடியது தான் வந்து மெட்டமார்ஃபிக் ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸில் செடிமெண்ட் டெபாசிட்ரியில் தான் இந்த மேங்கனீஸ் வந்து நிறைய கிடைக்குது த லார்ஜஸ்ட் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் மேங்கனீஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஒடிசா ஃபாலோட் பை கர்நாடகா மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா கோவா ஆந்திர பிரதேஷ் ஜார்க்கண்ட் ராஜஸ்தான் குஜராத் தெலங்கானா வெஸ்ட் பெங்கால் டுகெதர் கான்ஸ்டியூட் அபவுட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இந்தியாஸ் மேங்கனீஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதிகமாக கிடைக்கிறது ஒடிசாவில் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில ஸ்டேட்ஸுடைய பேர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே சேர்ந்து வெறும் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேங்கனீஸ் தான் வந்து உருவாக்குதுன்றாங்க ஆஃப் தி இந்தியாஸ் மேங்கனீஸ் ரிசோர்ஸ் இந்தியாவுடைய மேங்கனீஸ் ரிசோர்ஸஸில் இது எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து டூ பர்சன்டேஜ் உருவாக்குது India is the fifth largest producer of manganese in the world. வேர்ல்டில் நம்மளுடைய ranking எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கும் மேங்கனீஸ் உருவாக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இருக்கும் காப்பரை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ டேக் கேர்